Salve a tutti e benvenuti a OptoTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parleremo di binocularità o di visione binoculare, un'abilità fondamentale per tutti i viventi e utile alla loro sopravvivenza, oltre che utile nelle varie attività quotidiane. La binocularità non è altro che la capacità del nostro sistema visivo di creare una percezione singola degli stimoli visivi o dello spazio a partire da due percezioni distinte. Queste due percezioni distinte non sono altro che quelle che riceviamo da entrambi i canali visivi, infatti abbiamo due occhi e quindi abbiamo due canali visivi i quali poi confluiscono a livello della corteccia visiva e lì le informazioni vengono fuse, vengono eh, diciamo assimilate per creare una visione singola. Quindi è questa eh, la binocolarità, avere una visione singola e chiara. Uh, diciamo che la binocolarità introduce diversi vantaggi nella nostra visione quali avere un campo visivo molto più ampio rispetto a quello presente in visione monoculare oppure la percezione eh, tridimensionale dello spazio e quindi poter percepire la profondità spaziale pensate ad esempio alla guida, quando siamo alla guida cosa succederebbe se non avessimo eh, percezione binoculare quindi una visione binoculare senza la percezione della profondità spaziale ci sarebbero praticamente incidenti a go go eh, e disastri su disastri e su disastri ancora. Ehm, la visione binoculare eh, diciamo, quando va incontro a delle determinate disfunzioni può eh, appunto diciamo, creare una riduzione di questa profondità spaziale, una riduzione ad esempio della capacità di fusione eh, delle due percezioni che otteniamo attraverso i due canali visivi e quindi si può andare incontro a diplopia e quindi a visione doppia. Pensate eh, ad esempio quando state camminando e c'è un tombino aperto eh, in mezzo alla strada e voi avete una visione eh, doppia e non singola, quindi quale dei due eh, tombini? aperti che vedete sarà quello reale quindi avete il 50% delle possibilità di cadere nel tombino invece con una visione binoculare singola eh, c'è il 100% di, di probabilità di non cadere eh, nel tombino quindi la visione binoculare introduce una miriade di vantaggi nella nostra quotidianità a livello diciamo strutturale o se vogliamo neuroanatomico la visione binoculare si sviluppa esattamente insieme a quella monoculare Invece poi se parliamo da un punto di vista eh, esperienziale, eh, quindi di come siamo in grado di utilizzare la nostra visione binoculare, allora in quel caso eh, la visione binoculare si sviluppa eh, con il tempo, bisognerà aspettare fra i 3 e i 6 mesi almeno per avere eh, una diciamo, visione binoculare eh, almeno efficiente. A livello sempre strutturale, tornando all'aspetto neuroanatomico, ehm, basti pensare che il, nostro vis il sistema visivo è predisposto per una visione binoculare, infatti le afferenze retiniche ai nuclei genicolati laterali, destro e sinistro, eh, si vanno a ridistribuire grazie al, al chiasma ottico eh, e quindi le informazioni possono essere organizzate in maniera ottima per gestire la visione di un emispazio visivo destro e di un emispazio visivo sinistro. Poi le informazioni dei nuclei genicolati arrivano alla corteccia visiva primaria e qui ci sono praticamente delle cellule corticali dette cellule binoculari, rappresentano il 70% delle cellule lì presenti e queste praticamente vanno a gestire le informazioni che arrivano da entrambi i canali visivi e le fondono per creare un'unica eh, percezione dello spazio o degli stimoli. Eh, fondamentalmente poi le informazioni da qui vanno in altre aree eh, extrastriate, eh, quindi anche in altre aree non per forza visive, per creare praticamente la percezione della profondità spaziale, quindi la percezione detta stereoscopica o percezione eh, tridimensionale. Eh, fondamentalmente eh, la visione binoculare viene distinta in tre componenti o tre gradi, ci sono praticamente tre gradi che vanno eh, a step, c'è diciamo, una disposizione piramidale. La base di questa piramide è rappresentata dalla percezione simultanea, quindi abbiamo uno stimolo che viene percepito da entrambi gli occhi, quindi da entrambi i canali visivi. Quando poi eh, abbiamo una percezione simultanea possiamo passare al secondo step che è eh, detto fusione. 
eh, praticamente la fusione ci consente di creare a partire da quelle due percezioni eh, distinte un'unica percezione e quindi di fondere quelle due percezioni in una sola poi se ciò avviene possiamo passare diciamo, al terzo step, all'ultimo, al grado più alto, quindi all'apice della piramide, che è la stereopsi. Eh, la stereopsi viene comunemente definita come il massimo grado di espressione della visione binoculare ed è rappresentata dalla percezione tridimensionale dello spazio, la percezione della profondità. Dunque, eh, capiamo bene che la visione binoculare è un'abilità visiva complessa e eh, si fa tanta attenzione sulla visione binoculare forse prima non tanto però ehm, adesso sicuramente eh, negli ultimi anni in particolare le scienze visive moderne hanno fatto molta più attenzione alla visione binoculare che eh, alle singole ametropie come miopia eh, che ha stigmatismo eh, perché è molto eh, più utile dare una visione eh, binoculare efficiente ai propri utenti che andare a compensare una semplice eh, miopia magari e poi eh, si compiono magari i migliori danni perché non si tiene conto eh, di altre eh, problematiche presenti in quel sistema visivo o non si diciamo, vanno a um, trattare queste problematiche e quindi nella diciamo, vista eh, nell'attività quotidiana eh, che eh, un utente va a compiere in cui avrebbe bisogno della sua visione binoculare eh, ahimè eh, se non si fa attenzione eh, l'utente praticamente non, eh, non può avere oltre che una visione effi efficiente anche una possibilità di azione efficiente pensate ad esempio non solo alla guida ma anche eh, allo sport quale sport si potrebbe fare senza una visione binoculare efficiente? quindi io vi lascio con questa domanda e eh, noi ci vediamo al prossimo video bella Style.